Das war die Einleitung und ähm, jetzt geht es hier los mit den äh, Prophetenaussagen. Erstmal noch ein ganz kleiner einleitender Text und zwar geht es darum, dass äh, in den Alten Testament äh, oder beziehungsweise in den Büchern Mose, da wird der Eindruck erweckt, dass Gott mit diesen, dass der Zorn Gottes quasi mit diesen Tieropfern besänftigt werden konnte und dass dort Sünde vergeben wurde durch diese Opfer. Jeschua allerdings hat äh, genau das Gegenteil gesagt und zwar, ich lese es einfach mal, einfach mal vor, für Gott in Anführungsstrichen, also den Gott laut äh, den Büchern Mose bedeutete das Fleisch der Tieropfer, Laut der Tora Moses, das vorläufige Ende seines Zorns, für den Priester bedeutete es Segenslohn und für den Gläubigen den Festgenuss, weil die Opfer ja auch gegessen wurden im Tempel. Jedenfalls, es gab auch ganz Opfer, die, komplett, die, die Brandopfer, die wurden komplett verbrannt, aber die anderen Opfer, da wurde auch von gegessen. Und zwar der Großteil. Äh, ja, weiter geht's für Jeschua in den apokryphen Urevangelien, bedeutet es jedoch nicht weniger, als dass der Zorn Gottes auf ihnen bleibt, wenn sie das Blutvergießen der Tiere nicht endlich einstellten. Dies geht auch aus den Propheten eindeutig hervor, durch die Gott seine Strafen und Urteile ankündigt, und zwar unter anderem aufgrund genau dieser Dinge, nämlich vor allem wegen des Vergießens und schuldigen Blutes von Mensch und Tier. Ja, dann steigen wir direkt ein in die Bibelzitate in Psalm 50 zum Beispiel lesen wir. Ich brauche ihn nicht, sagt der Herr, ich brauche ihn nicht, den Stier aus deinem Stall, auch nicht den Bock aus deinem Pferch. Alle Tiere des Waldes gehören mir, das Wild auf tausenden von Bergen ist mein Eigentum, auch die Vögel dort gehören mir und alle kleinen Tiere auf dem freien Feld. Selbst wenn ich Hunger hätte, würde ich von dir nichts fordern. Denn mir gehört die ganze Erde und alles, was darauf lebt. Meinst du, ich esse das Fleisch von Rindern und trinke das Blut von Böcken? Nicht Opfer will ich von dir, sondern Dank. Löse deine Versprechen ein, die du mir in Bedrängnis gegeben hast, mir, dem Höchsten, deinem Gott. Bist du in Not, so rufe mich zu Hilfe. Ich werde dir helfen und du wirst mich preisen. Ja, da sagt Gott schon mal, Direkt das, was wir eben gelesen haben, dass äh, dort in Mose steht, ja, der Priester soll geheiligt werden, denn er opfert die Speise deines Gottes. Was sagt Gott selbst dazu durch, äh, ich glaube, das ist ein Psalm Davids, glaube ich. Gott sagt hier, selbst wenn ich Hunger hätte, wobei Gott natürlich, wie gesagt, Gott ist Geist und hat nicht irgendwie einen menschlichen Körper wie wir, Gott ist Geist und hat sicherlich keinen Hunger, aber selbst wenn er Hunger hätte, würde ich von dir nichts fordern. Denn mir gehört die ganze Erde und alles, was darauf lebt. Meinst du, ich esse das Fleisch von Rindern oder trinke das Blut von Böcken? Sicherlich nicht. Nein, Opfer will ich nicht, sondern Dank möchte ich. Ja, das ist das, was Gott dazu sagt, zum Beispiel hier im Psalm 50. Dann haben wir hier noch äh, was aus Jesaja 1, das habe ich äh, in dem Video davor schon vorgelesen. Da sagt er hier halt nochmal, was soll mir die Menge eurer Opfer? Ich bin satt der Brandopfer und des Fettes von Mastkälbern. Ich habe kein Gefallen am Blut der Stiere, der Lämmer und der Böcke. Wer fordert das von euch? Bringt nicht mehr da solch vergebliche Speisopfer. Das Räucherwerk ist mir ein Gräuel. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Ja, von dem Blut der Opfer natürlich. Mehrere tausend am Tag zu Zeiten Salomos. Dann sagt er noch, wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen, lasst ab vom Bösen, lernt Gutes tun. In Jesaja 24,5 24, lesen wir, Und die Erde ist entweiht worden unter ihren Bewohnern, denn sie haben die Gesetze übertreten, die Ordnung überschritten, den ewigen Bund ungültig gemacht. Kurz davor in Jesaja 22, ich hatte ja vorher schon gesagt, dass Jesaja in den 66 Kapiteln geht es sehr, sehr viel nur um, ja, um Opfer, Tieropfer, Schlachten, Töten, Blutvergießen. 
dass Gott ihnen das dort, äh, ja, wie soll ich sagen, vorwirft und sie dort zur Umkehr und zur Buße ruft und ihnen dann an, äh, anderweitig das, sein, äh, sein Gericht androht, dass er über diese Städte, nämlich Jerusalem, bringen äh, würde, wenn sie nicht aufhörten. Dort lesen wir zum Beispiel aber, siehe da, lauter Freude und Wonne, Rinder töten und Schlaf, Schafe schlachten, Fleisch essen und Wein trinken. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Aber meine Ohren ist, meinen Ohren ist vom Herrn Sebaot offenbart. Wahrlich, diese Schuld soll euch nicht vergeben werden, bis ihr sterbt. Da sehen wir es nochmal schwarz auf weiß. Rinder töten, Schafe schlachten, Fleisch essen und Wein trinken ist vor Gott eine Schuld, die nicht vergeben werden wird, solange sie natürlich nicht darüber Buße tun und davon umkehren. Dann äh, lesen wir in äh, Mose des Öfteren, dass diese Dinge dort, diese Tieropfer zur ewigen Ordnung sein sollen, angeblich. Doch äh, wir lesen zum Beispiel auch in der Bibel, dass äh, Melchisedek zum Beispiel, der König von Salem, der hat äh, Wein und Brot dargebracht, so wie es auch Jeschua wieder eingeführt hat, als er äh, beim letzten Abendmahl und wahrscheinlich auch schon vorher, das war ja nicht das erste Passamal oder äh, Fest der ungesäuerten Brote, was er da gefeiert hat mit seinen Jüngern, sondern sein letztes. Also kann man davon ausgehen, dass er das auch schon wesentlich früher seinen äh, Schülern und Jüngern ge äh, ja, sie gelehrt hat danach. Und wie gesagt, Melchisedek hat das auch schon getan. Abraham hat Melchisedek seinen Zehnten gegeben. Und äh, daran allein können wir schon sehen, dass das keine ewige Ordnung war und auch keine ewige Ordnung sein und bleiben wird. Denn äh, spätestens wenn das Reich, Königreich Gottes errichtet werden wird, dann wird äh, es vorbei sein mit den Tieropfern und dann wird äh, auf seinem heiligen Berde, Berge niemand mehr zu Schaden kommen, weil das Land voll Erkenntnis des Herrn sein wird. Und es wird kein Blutvergießen mehr geben, weder Tod noch Krankheit. Noch Leiden wird es mehr geben. Das heißt, es ist auf jeden Fall keine ewige Ordnung, was dort in Mose bezüglich der Opfer gegeben wurde. Und auch in den Psalmen oder im Psalm 110 lesen wir zum Beispiel, das ist ja auch eine Prophezeiung über den Moschiach, über Jeschua. Da sagt der Höchste setzte dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Den Stab deiner Macht wird der Herr aus Zion ausstrecken, herrsche inmitten deiner Feinde. Dein Volk ist voller Willigkeit am Tage deiner Macht. Ich in, äh, in heiliger Pracht aus dem Schoß der Morgenröte habe ich dich wie Tau gezeugt. Geschworen hat der Herr und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Also meines Erachtens war das schon von Anfang an und es gibt auch, wie gesagt, viele apokryphe, alttestamentliche Schriften, die, da habe ich auch noch gleich ein paar, hier geht es schon los, aus den Schriften Abrahams zum Beispiel. Dann gibt es auch noch eine Schrift, die heißt die Schatzhöhle. Das ist deswegen Schatzhöhle genannt, weil Adam damals, nachdem er aus dem Paradies ähm, gehen musste, ähm, da ja, hat er so eine, so eine Höhle quasi, wo er mit seiner Familie gelebt hat, mit Eva und mit seinen Kindern. Und es äh, wurde die Schatzhöhle genannt. Und auch dort äh, kann man lesen, dass dort, äh, ja wie gesagt, auch damals schon von Anfang an dieses äh, Brot mit Wein also ich denke, dass es auch kein Wein war, sondern es war auch kein normales Brot. Es war ungesäuertes Brot und es war Traubensaft mit Wasser. Denn das ist auch das, was die Schuhe in den Apokryphen dort sagt. Auch äh, wie, wie gesagt, aus seinem Leib, als er mit dem Speer durchbohrt wurde, da kam Blut und Wasser 
aus seiner Wunde und deswegen auch Traubensaft und Wasser und deswegen Traubensaft und kein Wein, weil Jeschua gelehrt hat, so wie es auch bei den Nazireern in der Bibel schon der Fall war, bei einigen, zum Beispiel bei Simson und bei einigen anderen, dass die Nazireer, die durften kein, äh, keine starken Getän Getränke trinken. Und das hat Jeschua in den Apokryphenschriften auch gelehrt. Seine Schüler, seine Nachfolger, seine Jünger, die durften alle, das heißt durften die, ja wie gesagt, die, er hat sie gelehrt, dass sie keine starken Getränke trinken sollen. Und äh, in dem Video zu, den, äh, äh, zu dem Fleischessen, da sehen wir auch, dass dort äh, zahlreiche historische äh, und auch Kirchenschriften darüber Zeugnis geben, dass alle äh, direkten Apostel von Jeschua und auch alle direkten Nachfolger und alle Urchristen, die haben alle keine starken Getränke getrunken. Äh, dann kommen wir jetzt zu den ähm, Zitaten aus den Schriften Abrahams. Dort lesen wir, als wir endlich in der Stadt Shalom ankamen, kam Vater Shem heraus und begrüßte uns mit Brot und Wein, das er uns gab, nachdem er es gesegnet hatte. Und er sagte zu mir, gesegnet bist du, Abraham, denn der Allerhöchste hat dich vermehrt und sein siehe, dein Same wird so zahlreich sein wie der Sand am Strand. Schriften Abrahams, Kapitel 53. Da äh, geht es halt um Vater Shem. Soweit ich weiß, äh, wurde Vater Shem äh, in den Schriften Abrahams zu Melchisedek und zum äh, Priester des Allerhöchsten. Und er wohnte in der Stadt Shalom und die Stadt Shalom wurde auch vor der Flut noch ähm, erhöht. Die ganze Stadt wurde verherrlicht und zu Engeln. Genauso wie auch die Stadt von Henoch. Henoch wurde ja auch, steht ja auch in der Bibel geschrieben, er wurde hinweggenommen von Gott. Und wie gesagt, Henoch äh, wurde auch verherrlicht, wurde jetzt äh, wurde auch zu, den, zu einem Engel gemacht. Auch in der Schatzhöhle sehen wir da, dass äh, es dort ähm, auch in den Schriften Abrahams sehen wir, dass da einige Städte dort, wo die Menschen mit den Engeln gewandelt sind und ein heiliges Leben geführt haben, da wurden teilweise Menschen und Städte quasi erhöht, das heißt verherrlicht und zu Engeln gemacht. Und äh, da sehen wir, dass auch, wie gesagt, Shem, der dort Melchisedek wurde, schon damals ähm, ähm, ja, das ungesäuerte Brot mit, hier steht halt noch äh, das normale Brot mit Wein, aber habe ich ja eben schon erklärt. Ähm, die Schriften Abrahams, Kapitel 93, dort lesen wir, als der König von Sodom hörte, dass sich von der Eroberung Amraf Amraphels, der Sohnes von Nimrod, König von China, zurückgekehrt war, kam er mir entgegen im Tal von Shaveh, westlich der Stadt Shalom, in der Noah und Melchisedek wohnten. Das heißt, Noah war ja der Vater von Shem und Noah war immer noch mit ihm dort in der Stadt Shalom und ähm, Shem war aber jetzt nicht mehr Shem, sondern Melchisedek. Und Melchisedek brachte Brot und Wein aus der Stadt Shalom in das Tal Shaveh, äh, wo wir lagerten. Und, als er, und er als der Priester oder der hohe Priester nach der Ordnung des Allerhöchsten Gottes brach das Brot und segnete es und er segnete auch den Wein. Und genau das hat auch Jeschua getan. Er hat das ungesäuerte Brot gebrochen, es gesegnet und hat gesagt, dies ist mein Leib äh, für euch gebrochen und dies auch äh, den Wein hat er genauso gesegnet, dies ist mein Kelch. Mein Blut, das für euch vergossen wurde, zur Vergebung der Sünden. Und äh, ja, da sehen wir, dass es halt auch schon zu Noah. Noah wusste genau, was äh, die reine Opfergabe sozusagen ist, wonach das Priestertum Gottes ähm, ähm, ja, wie gesagt, das Priestertum hat keine Tieropfer dargebracht. Auch in den Schriften, in der Bibel heißt es ja, dass Noah ein Ganzopfer darbrachte nach der Flut und so weiter. 
Aber anhand der Schriften Abraham sehen wir hier, dass Noah ganz genau wusste, was der, das wahre Opfer war. Und das war Brot und Wein, beziehungsweise ungesäuertes Brot und Traubensaft. Wie gesagt, das war die Frucht der Traube. Und die Frucht der Traube, das muss nicht unbedingt Wein sein, sondern wenn es Wein ist, dann ist es halt die gegorene Frucht quasi. Und äh, die Frucht der Traube kann aber genauso gut ungegoren sein und äh, ganz normaler Saft sein. Genau, und äh, weiter geht's noch. Und verteilte sie an mich und die, die bei mir waren, und wir haben gegessen und wurden satt. Und Melchisedek hob seine Hände in den Himmel und segnete mich und sprach, Gesegneter Abraham, du bist ein Mann des Allerhöchsten, der den Himmel und die Erde besitzt. Deshalb werden sein Name und sein Priestertum nicht von dir und deinen Nachkommen abweichen, solange die Erde bestehen bleibt und wird in Ewigkeit bei dir bleiben. Das heißt, Melchisedek hat dieses Priestertum auch an Abraham weitergegeben. Auch Abraham wusste, was das wahre Priestertum Gottes ist. Und was die wahre Opfergabe ist, und das ist das, was auf den Messias schon von Anfang an hingedeutet hat, das ist das Brot und der Traubensaft mit dem Wasser. Dann haben wir hier nochmal in Kapitel 117 aus der gleichen Schrift, dort lesen wir das auch Lot von, von ähm, dieser Opfergabe wusste, von der reinen Opfergabe mit unge steht auch ungesäuertes Brot ähm, und Wein. Und äh, ja, dort steht auch, sie segneten es. Und wie gesagt, das ist alles genau diese Eucharistie, die auch von äh, Jeschua wieder äh, quasi erneuert und, und zurück zum Ursprung gebracht wurde, nachdem die, das Priestertum verfälscht wurde und durch heidnische Gebräuche verunreinigt wurde. Genau, und jetzt kommen wir zu einer etwas längeren Stelle in Zweite Könige. Da geht es darum, dass ähm, dort zu lesen ist, dass, ähm, wer war es jetzt nochmal? Ich glaube Ahas, König Ahas, genau, der König von Juda. Der hat quasi, dort lesen wir, dass er diese... Ähm, von dem Tempel, von dem heidnischen Tempel, den quasi eins zu eins übernommen hat, den äh, äh, Tempel des Höchsten quasi dort äh, dann demnach abgeändert hat und dort diese Opfergaben übernommen hat. Da lesen wir, dass im 17. Jahr Pekachs, der Sohn des Sohnes Remalias, wurde Ahas König, der Sohn Jotams, des Königs von Juda. 20 Jahre war Ahas alt, als er König wurde, und er regierte 16 Jahre zu Jerusalem. Und er tat nicht, was dem Herrn, seinem Gott, wohlgefiel, wie sein Vater David. Also es war ein Sohn Davids. Denn er wandelte auf dem Wege der Könige von Israel. Dazu ließ er seinen Sohn durchs Feuer gehen, nach den Gräueln der Völker, die der Herr vor den Israeliten vertrieben hatte, und brachte Opfer dar und räucherte auf den Höhen und auf den Hügeln und unter allen grünen Bäumen. Das heißt, auch hier lesen wir schon wieder, dass er Opfer darbrachte und auf den Höhen räucherte. Und vorher lesen wir, und er tat nicht, was dem Herrn, seinem Gott, wohlgefiel. Und das haben wir auch schon mehrfach gelesen, dass Gott keinen Gefallen an Blutopfern hat. Weiter geht's, damals zogen Resin, der König von Aram, und Pekach, der Sohn Remalias, der König von Israel, hinauf, um gegen Jerusalem zu kämpfen, und belagerten Ahas in der Stadt, aber sie konnten sie nicht erobern. Zu dieser Zeit brachte Resin, der König von Aram, Elat, wieder an Edom und vertrieb die Judäer aus Elat. Danach kamen die Edomiter und wohnten darin bis auf diesen Tag. Aber Ahas sandte Boten zu Tiglat Pileser, dem König von Assyrien, und ließ ihm sagen, ich bin dein Knecht und dein Sohn. Komm herauf und hilf mir aus der Hand des Königs von Aram und des Königs von Israel, die sich gegen mich aufgemacht haben. Und Ahas nahm das Silber und Gold, das ich in dem Hause des Herrn und in den Schätzen des Königshauses fand, und sandte es dem König von Assyrien als Geschenk. Und der König von Assyrien hörte auf ihn und zog herauf gegen Damaskus und eroberte es und führte die Einwohner weg nach Kir und tötete Resin. 
Und der König Ahas zog Tiglot Pileser entgegen, dem König von Assyrien nach Damaskus. Und als er den Altar sah, der in Damaskus war, sandte der König Ahas zum Priester Uria Maße und Abbild des Altars, ganz wie dieser gemacht war. Ja, da geht es nämlich schon los. Da hat er den quasi den Altar. Äh, ja, der hat ihm wohl so sehr gefallen und diese ganzen Opfergaben, da hat ihn wohl so sehr gefallen, dass er das direkt übernehmen wollte und kopieren wollte. Hat er dem Priester Uria Maße und Abbild des Altars geschickt und dieser sollte ihn nachmachen. Und der Priester Uria baute einen Altar und machte ihn so, wie der König Ahas zu ihm gesandt hatte von Damaskus, bis König Ahas von Damaskus kam. Und als der König aus Damaskus zurückkam und den Altar sah, trat er heran, stieg hinauf und verbrannte darauf sein Brandopfer und Speisopfer und goss darauf sein Trankopfer und sprengte das Blut der Dankopfer, die er opferte, an den Altar. Aber den bronzenen Altar, der vor dem Herrn stand, tat er weg von der Vorderseite des Tempels, damit er nicht stehe zwischen dem Altar und dem Hause des Herrn und setzte ihn an die Seite des neuen Altars gegen Norden oder gegen Norden. Und der König Ahas gebot dem Priester Uria, auf dem großen Altar sollst du anzünden das Brandopfer des Morgens und das Speisopfer des Abends und das Brandopfer des Königs und sein Speisopfer und das Brandopfer des ganzen Volkes oder des ganzen Volks des Landes samt ihrem Speisopfer und Trankopfer. Und alles Blut der Brandopfer und das Blut der Schlachtopfer sollst du daran sprengen. Aber wegen des bronzenen, Al bronzenen Altars will ich bedenken, was ich mache. Der Priester Uria tat alles, was ihm der König Ahas geboten hatte. Und der König Ahas brach die Leisten der Gestelle ab und nahm die Kessel von ihnen herunter und das Meer nahm er von den bronzenen Rindern herunter, die darunter waren, und setzte es auf ein steinernes Pflaster, auch die bedeckte Sabbathalle, die am Tempel gebaut war, und den äußeren Königseingang am Hause des Herrn änderte der, äh, er wegen des Königs von Assyrien. Ja, da sehen wir schon mal, woher das Ganze auch schon wieder übernommen wurde von äh, dem Sohn von David, dem König. Der hat quasi den kompletten syrischen, assyrischen äh, Tempel dort und Altar kopiert, auch die ganzen Opfergaben, die täglichen, morgendlichen, abendlichen Opfergaben hat er dort auch übernommen. Und ja, das ist schon mal recht interessant. So, dann haben wir hier noch eine kurze Aussage aus Jeremia 5. Es steht gräulich und grässlich im Lande. Die Propheten weissagen Lüge und die Priester lehren auf eigene Faust und mein Volk hat's gern so. Aber was werdet ihr tun, wenn es damit ein Ende hat? Das bezieht sich sehr wahrscheinlich darauf, dass äh, ja auch schon durch die Propheten angekündigt wurde, dass ein Gesalbter kommen wird und er wird die Opfer abschaffen. Das haben wir einmal in, äh, ich glaube, in Jeremia und auf jeden Fall einmal in Daniel 9 wurde das prophezeit. Und ich glaube, das äh, kommt auch noch gleich. Ich meine, das habe ich hier in diesem Video. Jedenfalls äh, kommen wir zur nächsten Stelle. Da geht es auch wieder um die Priester und die Propheten, die äh, alle mit Lüge umgehen. Denn sie gieren alle, klein und groß, nach unrechtem Gewinn und Propheten und Priester gehen alle mit Lüge um. Unrechter Gewinn, äh, wie gesagt, die Priester, die haben ja auch dort unrechten Gewinn erzielt. Denn die haben ja, die waren ja diejenigen, die dort die ganzen Tiere geschlachtet haben und äh, davon auch profitiert haben. Ja, gehen alle mit Lüge um und heilen den Schaden meines Volkes nur oben hin, indem sie sagen, Friede, Friede und es doch nicht Friede. Sie werden mit Schande dastehen, weil sie solche Gräuel getrieben haben. Aber sie wollen sich nicht schämen und wissen nichts von Scham, darum sollen sie fallen unter allen unter den Fallenden. Und wenn ich sie heimsuchen werde, sollen sie stürzen, spricht der Herr. 
Ja, wie gesagt, auch da kündigt der Herr ja schon wieder sein äh, Gericht diesen Priestern an, weil sie nicht bereit sind, von ihrer Schande und von ihren Gollen umzukehren. Dann haben wir hier in Hosea noch eine Stelle. Dort sagt der Herr, denn an Güte habe ich gefallen, nicht an Schlachtopfern. Und an der Erkenntnis Gottes mehr als an Brandopfern. Sie aber haben den Bund übertreten, wie die Bewohner von Adam haben dort treulos gegen mich gehandelt. Gilead ist eine Stadt von Übeltätern, voll Blutspuren und wie Räuber im Hinterhalt warten, so die Rotte der Priester. Sie morden auf dem Weg nach Sichem, ja, sie verüben Schandtat. Ja, wie gesagt, auch hier sagt der Herr wieder, dass es äh, dort um, Schl um Schlacht und Brandopfer geht. Und die Priester haben den Bund übertreten, denn der Bund war nichts anderes als das, das Opfer sein sollte ungesäuertes Brot von Anfang an und auch in Ewigkeit ungesäuertes Brot mit Traubensaft und Wasser. Und wie gesagt, die Israeliten haben aber aus den verschiedenen äh, Kulturen, in denen sie waren, in Gefangenschaft, haben sie immer wieder diese heidnischen Praktiken übernommen. Und der Herr sagt, sie haben treulos gegen ihn gehandelt und äh, es waren Übeltäter und alles war voll Blutspuren, was man sich ja sicherlich vorstellen kann, wenn dort hunderte und tausende Tiere geschlachtet wurden, dann waren das sicherlich mehr als ein paar Blutspuren. Ja, und wie Räuber im Hinterhalt, so die Rotte der Priester. Und äh, Jeschua sagt ja auch, ähm, das Haus meines Vaters sollte ein Bethaus sein für alle Nationen. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Dann haben wir ja noch was in Haggai. Es sollte die Herrlichkeit dieses neuen Hauses größer werden, als die des ersten gewesen ist, spricht der Herr Sebaoth. Und ich will Frieden geben an dieser Stätte, spricht der Herr Sebaoth. Das heißt, er möchte jetzt, dass in dem nächsten Haus, was nach seinem Namen benannt ist, möchte er Frieden haben. Nicht so, wie es im ersten Haus war, wo natürlich auch ähm, geopfert wurde sondern er möchte, dass dort Frieden herrscht. Aber es äh, ja, wurde ja leider nichts daraus. Und weiter lesen wir hier. So spricht der Herr der Herrscher. Bitte doch die Priester um Weisung über Folgendes. Wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und mit seinem Zipfel Brot oder gekochtes oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird das dadurch heilig? Und die Priester antworteten und sprachen Nein. Darauf sagte Haggai, wenn jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, dies alles berührt, wird es dadurch unrein. Und die Priester sprachen, äh, antworteten und sprachen, es wird unrein. Da antwortete Haggai und sprach, so ist dieses Volk und diese Nation vor mir, spricht der Herr, und so ist alles Tun ihrer Hände. Und wo sie etwas als Opfer darbringen, unrein ist es. Weil es natürlich mit Leichen zu tun hat von unzähligen Tieren, die dort geopfert wurden. Und äh, wie gesagt, auch in Mose heißt es ja schon, dass man ein Tier, auch ein gefallenes Tier, nicht berühren soll, und dann, sondern dass man äh, dadurch dann unrein wird, wenn man das tut. Und so, äh, wie gesagt, man kann ja kein Tier schlachten und opfern, ohne es zu berühren. Von daher wurde halt, war alles tun ihre Hände mit Unreinheit dort verbunden im Tempel. Dann haben wir hier noch in Hosea 4 noch eine Stelle. Dort spricht der Herr, hört das Wort des Herrn, ihr Söhne Israel, denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes, denn keine Treue und keine Gnade und keine Erkenntnis Gottes ist im Land. Verfluchen und Lügen, Morden und Stehlen und Ehebrechen haben, sie, äh, haben sich ausgebreitet, und Bluttat reicht sie, reiht sich an Bluttat. Darum vertrocknet das Land und welkt jeder, der darin wohnt samt den Tieren des Feldes und den Vögeln des Himmels. Selbst die Fische des Meeres wären dahin gerafft. Jedoch soll 
äh, jedoch niemand soll der Rechten oder jemanden soll Rechten oder jemanden zurechtweisen. Sondern mit dir führe ich den Rechtsstreit, Priester, so dass du stürzt am hellen Tag. Ja, auch der Prophet stürzt mit dir bei Nacht, und ich lasse deine Mutter umkommen. Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis, weil du die Erkenntnis verworfen hast. So verwerfe ich dich, dass du mir nicht mehr als Priester dienst. Du hast das Gesetz deines Gottes vergessen, so vergesse ich auch deine Kinder. Je mehr sie wurden, desto mehr sündigten sie gegen mich. Ihre Ehre vertausche ich gegen Schande. Die Sünde, das äh, Sündopfer meines Volkes, essen sie und nach ihrer Schuld verlangen sie. Und wie dem Volk, so wird es dem Priester ergehen. Und ich suche seine Wege an ihm heim und seine Taten vergelte ich ihm. Sie essen aber... Äh, Sie essen, aber werden nicht satt werden. Sie treiben Hurerei, doch sie werden sich nicht ausbreiten. Denn sie haben es aufgegeben, auf den Herrn zu achten. Ja, wie gesagt, auch hier ist eigentlich ja meines Erachtens unmissverständlich, was dort der Herr sagt. Dass man, wie gesagt, das kann man eigentlich nicht anders verstehen, als es natürlich wieder hier um die unzähligen Bluttaten geht, die sich aneinander rein, weil die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels, die selbst die Fische des Meeres durch sie dahin gerafft werden und äh, er sagt hier, sondern mit dir führe ich den Rechtsstreit, Priester. Und die Priester waren diejenigen, die dort diese ganzen Opfer vollzogen haben und er sagt auch hier, dass äh, sie ihm fortan nicht mehr als Priester dienen werden weil sie die Erkenntnis verworfen haben. Und das ganze Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis, aus Mangel an Erkenntnis des Herrn. Und wie wir in Jesaja äh, lesen, äh, wenn das Volk voll Erkenntnis des, äh, des Herrn ist, dann wird an seinem heiligen Berge niemand zu Schaden kommen. Weder Tier noch irgendwas anderes, irgendein anderes Lebewesen wird zu Schaden kommen, wenn das Land voll Erkenntnis des Herrn ist. Das heißt, auch hier ist wieder so ja so glasklar wie nur irgendwas klar sein kann ist das hier wieder natürlich auf die Blutopfer bezogen denn wer Blut vergießt der dem mangelt es sicherlich an Erkenntnis des Herrn denn Blutvergießen ist vom Satan und äh, ja Gott hat Leben geschenkt und Gott verdirbt kein Leben sondern der Feind tut das. Ja. Genau, hier sagt er auch nochmal die Sünde, also quasi das Sündopfer. Meines Volkes essen sie und nach ihrer Schuld verlangen sie, weil sie halt nicht bereit sind, davon umzukehren. So verlangen sie nach ihrer Schuld, die sie sich dort auflasten. Oder, äh, ja, die sie sich dort äh, ja, aufgelastet haben und die auch nicht von ihnen weichen wird, solange sie darüber keine Buße tun und davon umkehren. Und deswegen sagt der Herr, ich, ich werde eure Wege heimsuchen und euch vergelten. Dann haben wir jetzt noch eine Stelle in Jesaja 28. Dort spricht der Herr, und auch diese wanken vom Wein und taumeln vom Rauschtrank. Priester und Propheten wanken vom Rauschtrank, sind verwirrt vom Wein, taumeln vom Rauschtrank. Sie wanken beim Weissagen, torkeln beim Rechtsprechen, denn alle Tische sind voll Unflat und Erbrochenem, dass kein Platz mehr da ist. Wen will er Erkenntnis lehren und wem die Botschaft verständlich machen? Kindern, die von der Milch entwöhnt, die von den Brüsten abgesetzt sind, denn ihr sagt... Wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen und mit dem Scheol einen Vertrag gemacht. Ja, das spricht doch auch schon wieder Bände hier. Wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen. Wer ist denn der Gott des Todes? Der Gott in Anführungsstrichen. Das ist natürlich der Satan. Und, und wer ist im Scheol oder mit dem Scheol? Das ist natürlich auch wieder deutet auf äh, den Satan hin. Und Gott ist, der wahre Gott ist der Gott der Lebenden. Sie aber, sein Volk, hat einen Bund mit dem Tod geschlossen, mit dem Satan und mit dem Scheol. Weil sie äh, diese ganzen unzähligen Schlacht- und Brandopfer dort darbringen und dort diese 
ja, weiß, weiß ich, wie viele Liter, wie viele Tonnen von Litern Blut vergießen, ohne Unterbrechung. Und dort steht, wenn die einherflutende Geißel hindurchfährt, wird sie uns nicht erreichen. Denn wir haben Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und uns äh, und in Trug uns geborgen. Darum, so spricht der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Prüfstein, einen kostbaren Eckstein, felsenfest gegründet. Wer an ihn glaubt, wird nicht ängstlich eilen. In der Elberfelder Version steht dort auch, wird nicht zu Schanden werden. Und auf wen wird, äh, bezieht sich das hier natürlich auf unseren Herrn Jeshua Hamashiach, der gekommen ist, um die Schlachtopfer, um die ganzen Opfer dort zu beenden. Und auch diese einherflutende Geißel, die bezieht sich auch darauf, auf, auf ihn, als er nämlich im Tempel war, kurz vom Passafest. Dort hat er, wie wir wissen auch in, in den Evangelien, in den biblischen Evangelien, dort hat er die Geldwechsler, die Tische der Geldwechsler umgestoßen und ist dort mit der Geißel hindurchgegangen und hat dort ja mal schön aufgeräumt. Und äh, in äh, dem Evangelium des vollkommenen Lebens zum Beispiel, da ist er auch nochmal, nachdem er aufgestanden ist, auferstanden ist nach seiner Kreuzigung, äh, ist er auch nochmal in den Tempel gegangen und äh, hat auch noch mal, ist dort auch nochmal mit äh, Geißel erschienen und hat äh, dort die, die, ähm, ja, die Geldwechsler und, und Tierverkäufer dort ähm, ähm, verscheucht und äh, ja, die, über die ist irgendwie Todesangst gekommen, weil sie sich daran erinnert haben, wie er sich davor schon zumal, äh, zu, zuvor schon ähm, dort aus dem Te äh, Tempel vertrieben hat und die Tische umgeworfen hat und sie wussten, dass er der gleiche ist und sie wussten aber auch, dass er äh, gekreuzigt wurde und eigentlich tot hätte sein müssen. Aber drei Tage später kam er erneut und hat sie erneut aus dem Tempel dort verscheucht und deswegen sind sie dort in Todesangst verfallen und wussten, dass es der Sohn Gottes ist und sind fortan auch haben fortan ihr Geschäft dort aufgegeben in dem Tempel und haben keine Tiere mehr verkauft und auch keine, kein Geld mehr gewechselt dort. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Hintergrund, denke ich. Für mich auf jeden Fall. Und wir werden das nochmal eben zu Ende lesen. Und ich werde das Recht zur Richtschnur machen und die Gerechtigkeit zur Waage. Hagel wird die Zuflucht der Lüge hinwegfegen. Äh, und das Wasser wird das Versteck wegschwemmen. Und euer Bund mit dem Tod wird aufgehoben werden. Und euer Vertrag mit dem Scheol wird nicht bestehen bleiben. Ja, das ist auch bezieht sich auch auf das Werk, was der äh, Meschiach vollbringen sollte und hat der Herr Jeschua, er hat dort diese Tempelopfer beendet und ein für alle Mal auch der Tempel ist ähm, ich denke, dass äh, dann auch eine Zeit eine gewisse Zeit der Buße gegeben wurde oder der, der Möglichkeit zur Buße gegeben wurde die ist allerdings äh, vergeblich gewesen wie schon so oft davor und dann wurde der Tempel erneut zerstört und bis heute auch nicht wieder aufgebaut. Und das hat natürlich auch die Prophe Prophezeiung dort erfüllt, dass dort dieser Bund ein für alle Mal oder ja, wenn wir uns heute anschauen, dass dort der dritte Tempel in Jerusalem schon wieder so gut wie erbaut ist und da schon auf irgendwelchen improvisierten Altaren schon wieder irgendwelche Opfer dargebracht werden, dann äh, wird einem auch schon wieder ganz anders zumute, ganz ehrlich. Zumindest hat es erstmal für die nächsten knapp 2000 Jahre gereicht, dass Jeschua dort diesen Vertrag mit dem Scheol, mit dem Tod zerbrochen hat und den Tieren Ruhe geschenkt hat. So wie der Herr auch prophezeit hat, dass er einen Vertrag machen wird, einen, einen Bund mit den Tieren schließen wird, sodass sie in Frieden wohnen können. Ich glaube, die Prophezeiung in den Propheten, die kommt glaube ich auch noch gleich. Das hier ist jetzt die Prophezeiung von Daniel, die halt auch äh, den, äh, das Kommen des Gesalbten prophezeit und sogar auch den Zeitpunkt seines Todes und dass er halt auch äh, äh, ja, die Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen wird. 
Da steht geschrieben, so achte nun auf das Wort und verstehe die Erscheinung. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Visionen und Propheten äh, zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Du, so sollst du denn erkennen und verstehen, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es, sieb, äh, sind es sieben Wochen und 62 Wochen lang werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein. Und zwar in äh, der Bedrängnis der Zeiten. Und nach 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören und sein Ende ist in einer Überflutung. Und bis zum Ende ist Krieg, festbeschlossene Verwüstung. Und stark machen wird er einen Bund für die vielen eine Woche lang. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Ja, das ist... Äh die Prophezeiung von Daniel über Jeschua. Und auch Jeschua ähm, äh, zitiert ja sogar Daniel dort, wo er da über die letzten Tage spricht, wo er nach den Zeichen gefragt wird von seinen äh, Jüngern, die dort, an denen sie erkennen können, wann äh, äh, ja, die letzten Tage quasi dort anbrechen. Und ähm, ja, das, äh, der Anfang dieser sieben Wochen der, der Prophetie ist meines Erachtens, glaube ich, 457 vor Christus gewesen. Dort wurde ja Nehemiah durch einen, ich glaube, König Cyrus war das, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Der hat ihm dort geholfen und unterstützt und der hat ihn wieder nach Jerusalem geschickt und auch finanzielle Unterstützung gegeben, dass der Tempel wieder aufgebaut äh, werden sollte. Und das war 457 nach Christus. Und wenn wir jetzt äh, quasi 69 Wochen mal 7 nehmen, dann sind wir bei 490 minus 7 sind 483. 457 äh, vor Christus war es. Das heißt, wir müssen dann noch ähm, 27 Jahre drauf rechnen. Dann sind wir bei 27 nach Christus. Oder irre ich mich jetzt? Auf jeden Fall gibt es da auch im, im Internet ein Video zu über die ähm, Prophetie von Daniel und in der Mitte der Woche. Jedenfalls, das war dann ähm, zu 33 nach Christus, wo der Herr gekreuzigt wurde. Und ähm, ja, danach äh, folgten noch dreieinhalb Jahre, wo die Schlachtopfer und Speisopfer aufgehört haben erstmal. Und es äh, geht auch aus einigen historischen Schriften hervor, dass Jeschua sein, ähm, die Leitung der, äh, seiner Gemeinde quasi seinem Bruder Jakobus übertragen hat. Und auch äh, Flavius Josephus zum Beispiel spricht darüber, dass äh, Jakobus äh, hohe Priester wurde und auch das priesterliche Diadem getragen hat und ähm, einmal im Jahr ins Allerheiligste durfte auch und dass ähm, er aber danach hingerichtet wurde. Und ähm, da kam, kam jemand anders an die Macht in Jerusalem und ähm, der wollte die äh, Opfer wieder einführen. Und dem war natürlich dann ähm, ähm, Jakobus ein Dorn im Auge. Er musste ihn erstmal beseitigen, weil Jakobus hat natürlich nicht äh, dort Tiere geopfert, sondern wieder die reine Opfergabe dargebracht, wie Jeschua das gelehrt hat für dreieinhalb Jahre, aber nach dreieinhalb Jahren wurde auch Jakobus dort hingerichtet und gesteinigt und äh, dann wurden die Tieropfer wieder eingeführt und dann eine gewisse Zeit später kam dann natürlich die Zerstörung des Tempels und dann wurde der Bund mit dem Scheol endgültig, endgültig erstmal beseitigt. So, dann haben wir hier noch Jeremia 23, da geht es auch wieder um die Priester. Wir, wir den Hürden, denn, äh, die die Herde meiner Weide umkommen lassen und zerstreuen. 
spricht der Herr. Darum, so spricht der Herr, der Gott Israels, über die Hürden, die mein Volk weiden. Ihr habt meine Herde zerstreut und verstoßen und nicht nach ihr, äh, nicht nach ihr gesehen. Sehe, ich will euch heimsuchen, um eures bösen Tuns willen, spricht der Herr, denn Propheten wie Priester sind ruchlos, und auch in meinem Namen, in meinem Hause finde ich ihre Bosheit, spricht der Herr. Darum ist ihr Weg wie ein glatter Weg, auf dem sie im Finstern gleiten und fallen, denn ich will Unheil über sie kommen lassen, das ja ihre Heimsuchung. In Ezekiel 5 lesen wir, und ich will an dir tun, was ich noch nie getan habe, und desgleichen ich nicht wieder tun werde, um all deiner Gräuel willen. Darum werde, werden Väter ihre Söhne essen in deiner Mitte, und Söhne werden ihre Väter essen, und ich will Strafgerichte an dir üben, und will deinen ganzen Rest in alle Winde zerstreuen. Darum, so wahr ich lebe, spricht der Herr, für wahr, weil du mein Heiligtum unrein gemacht hast, mit all deinen Scheusalen, Scheusalen und mit all deinen Gräueln, so will ich dich scheren und deinetwegen nicht betrübt sein, und auch ich will kein Mitleid haben. Ein Drittel von dir soll an der Pest sterben und in deiner Mitte durch Hunger umkommen, und ein Drittel soll durch Schwert fallen rings um dich her, und ein Drittel werde ich in alle Winde zerstreuen, und ich werde das Schwert ziehen hinter ihnen her. Ja, das sind natürlich auch keine schönen Verse, ehrlich gesagt. Und äh, wir haben ja davor auch schon geredet, dass Gott kein ähm, böser Gott ist. Und auch, ähm, ja, ihm Blutvergießen ein Gräuel ist. Und, aber diesmal wenigstens... Ähm, wie gesagt, man muss sich ja vor Augen halten, dass dort ja über Jahrhunderte aber Millionen von Tieren abgeschlachtet wurden, Menschen geopfert wurden, kleine Babys geopfert wurden und Gott, der himmlische Vater, sich das in Langmut all die Jahre, Jahrhunderte angeschaut hat, obwohl es ihm schon von Anfang an ein Gräuel war. Und er hat sich das äh, sehr, sehr lange mit angeschaut und hat immer wieder seine Propheten gesendet und immer wieder dort zur Buße gerufen und immer wieder wurden die Propheten dort umgebracht und die Botschaft wurde nicht angenommen, es wurde keine Buße getan. Und im Gegenteil, dort steht immer wieder, dass die Väter es oder dass die folgenden Generationen es schlimmer getan haben als ihre Väter. Und äh, Jeschua sagt auch, wer durch das Schwert lebt, der wird auch durch das Schwert fallen. Und das bezieht sich nicht nur darauf, dass man, wenn man Menschen umbringt, äh, durch das Schwert oder mit dem Schwert, dass man dann durch das Schwert fällt, sondern auch auf Tiere bezieht sich das Gleiche. Und von daher ist das natürlich, ähm, klingt das auf den ersten Blick sehr hart und da könnte man auch erst sagen, nach der Argumentation, die ich dort in den vorherigen Videos äh, geführt habe, dass ähm, dies halt auch wieder eigentlich nicht dem wahren Gott zugeschrieben werden kann. Aber im Endeffekt ist das hier ein gerechtes Urteil. Das ist ein gerechtes Urteil und was dazu kommt, der Herr hat es selbst ausgeführt. Quasi, er hat sie dem Schwert hingegeben und... Ja, ließ sie an der Pest sterben und ein Drittel an der, durch das Schwert und die anderen hat er verstreut. Und äh, wie gesagt, ich denke, nachdem man sich das über mehrere ja, Generationen angeschaut hat und dort immer wieder äh, noch eine Schippe draufgelegt wurde, da kann man dort def definitiv von einem gerechten Urteil sprechen, wenn er dieses Volk so bestraft, nachdem es dort, wie gesagt, diese unzähligen Tieropfer dargebracht hat, Menschenopfer dargebracht hat, weil irgendwann ist auch mal Schicht im Schacht. Selbst für einen barmherzigen Gott, wie es der himmlische Vater ist. Aber er ist auch gerecht. Und wenn er ein Geurteil spricht, dann ist es gerecht. Und so wie ich das sehe, ist das definitiv ein gerechtes Urteil, was dort von ihm gesprochen wurde. Dann sehen wir hier in Sephania 3, dort sagt er, wir der widerspenstigen und befleckten der gewalttätigen Stadt, 
also Jerusalem. Sie hat auf keine Stimme gehört, keine Zurechtweisung angenommen. Auf den Herrn hat sie nicht vertraut, ihrem Gott hat sie, nicht hat sie sich nicht genaht. Ihre Obersten in ihrer Mitte sind brüllende Löwen, ihre Richter sind Wölfe am Abend, die nichts für jeden Morgen übrig lassen. Nichts für den Morgen übrig lassen. Ihre Propheten sind leichtfertig, treulose Männer. Ihre Priester entweihen das Heiligtum und tun dem Gesetz Gewalt an. Ja, das äh, ist wieder mal, wie soll ich sagen, das ist in dem gleichen Ton und die gleiche Wortwahl, kann man sagen, wie in den all den anderen prophetischen Warnungen, die dort ausgesprochen wurden an, dies, äh, an die Stadt Jerusalem. Und hier ist auch von äh, brüllenden Löwen die Rede. Und auch, wie gesagt, der Satan läuft ja auch umher wie ein brüllender Löwe, um ja so viele wie möglich zu verschlingen und mit sich in die Verdammnis zu reißen. Und über Wölfe hat Jeschua ja auch was gesagt, dass sie, wie gesagt, dass viele Propheten äh, im Schafspelz sind, aber im Inneren sind sie wie reißende Wölfe. Dann haben wir hier noch äh, in Hosea was, dort steht was wieder über die Priester. Ja, Ephraim hat die Altäre vermehrt, zum Sündigen dienen sie ihm. Altäre zum Sündigen, schriebe ich ihm zehntausendfach meine Gesetze auf, wie Fremdes würden sie geachtet. Als Schlachtopfer meiner Opfergaben opfern sie Fleisch und essen es. Der Herr hat keinen Gefallen daran. Jetzt denkt er an ihre Schuld und sucht ihre Sünden heim. Ja, hier wird es auch offen ausgesprochen. Sie opfern Fleisch und essen es. Der Herr hat keinen Gefallen daran. Und wie gesagt, schriebe ich es ihm oder schriebe ich ihm zehntausendfach meine Gesetze auf, wie Fremdes würden sie geachtet. All die Propheten, die er gesandt hat, um sein Volk zur Besinnung zu bringen, äh, ja, wurden wie die Tiere, die geopfert wurden, auch umgebracht. Unschuldiges Blut wurde vergossen. Und ja, irgendwann ist, wie gesagt, irgendwann ist das halt mal genug. Dann ist das Maß der Sünde voll und dann wird der Herr sein gerechtes Urteil sprechen. Hier haben wir noch eine Stelle in Jeremia 19. Da äh, spricht der Herr auch nochmal eine, eine seiner letzten Drohungen aus. Dort steht, so spricht der Herr Sebaot, der Gott Israel, siehe, ich will ein solches Unheil über diese Städte Jerusalem bringen, dass jedem, der es hören wird, die Ohren gellen sollen, weil sie mich verlassen und diese Städte missbraucht und dort anderen Göttern geopfert haben, die weder sie noch ihre Väter noch die Könige von Juda kannten und weil sie die Städte voll unschuldigen Blutes gemacht und dem Baal Höhen gebaut haben, um ihre Kinder dem Baal als Opfer zu verbrennen, was, weder, was ich weder geboten noch geredet habe und was mir nie in den Sinn gekommen ist. Ja. Äh, ich weiß gar nicht, wie... Wie weit wir jetzt schon sind. Wie viel ist das jetzt hier? Ich schaue mal eben kurz. Ja. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal den ersten Teil zu Ende bringen. Und dann im zweiten Teil hier weitermachen. Und ich möchte noch ein kleines Gebet sprechen und zwar möchte ich den himmlischen Vater bitten, dass die Menschen, die dieses hier hören, dass diese, diese Stimme der Ermahnung, der Ruf des, des Rufes zur Buße, dass sie dies wahrnehmen und dass sie erkennen, dass jedes Blutvergießen dir, dem wahren Gott, ein Gräuel ist und dass es gegen dein ewiges Gesetz der Liebe verstößt und für die Menschen, die, die, so welche, die solches tun, eine Schuld mit sich bringt. Und ich bitte dich, himmlischer Vater, bringe diese Menschen, die das jetzt hören und die 
ihr Herz für diese Botschaft öffnen, Herr, bringe diese Menschen zur Buße, darüber, dass sie fortan sich von dem ernähren, Herr, was du am Anfang für uns erschaffen und für sehr gut befunden hast, Herr, ohne Blut vergießen, Herr. Bitte hilf diesen Menschen, Herr, dass sie dies erkennen, dass sie zur Buße kommen, Herr, und dass sie davon umkehren und dadurch auch Vergebung haben, Herr. Denn viele Menschen, so wie auch die Menschen damals, haben dies und tun dies immer noch in Unwissenheit. In Unwissenheit, dass deine heiligen Gesetze durch die Gesetze von Menschen und Teufeln verunreinigt wurden, Herr. Bitte mache das diesen Menschen klar, Herr. Ich bete für euch alle, meine Brüder und Schwestern, dass der himmlische Vater euch dies offenbaren möge, dass ihr darüber Buße tut und fortan die Schöpfung des himmlischen Vaters, die er in unsere Hände gelegt hat, damit wir für sie Sorge tragen, damit wir wie er leben schaffen und nicht leben, verderben und zerstören. Und ja, himmlischer Vater, bitte erhöre diese Bitte, Herr, denn im heiligen Namen unseres Herrn Jeschua Hamashiachs erbitte ich dies und segne deine ganze Schöpfung, Herr, dass deine Liebe in aller Schöpfung offenbar werden möge, Herr, denn zu diesem Zweck hast du alles erschaffen, Herr, dass deine Liebe in allem verwirklicht werden möge, dass die ganze Schöpfung einander in Liebe dient, dass niemand dort einen Mangel erleiden muss, denn für alle ist genug da, dass auch niemand den anderen etwas Schlechtes tut, sondern im Gegenteil, dass alle einander Gutes tun, Herr. Amen. Shalom, liebe Geschwister, bis zum nächsten Teil.